हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज एट 300 हंड्रेड कैलविन फोर्टी एम एल ऑफ ओजोन डिजोल्व इन हंड्रेड ग्राम ऑफ वाटर एट वन ए टी एम वाट मास ऑफ ओजोन डिजोल्व इन फोर हंड्रेड ग्राम ऑफ वाटर एट अ प्रेशर ऑफ फोर पॉइंट जीरो ए टी एम एट थ्री हंड्रेड कैलविन ऑप्शन ए है जीरो पॉइंट वन ग्राम ऑप्शन बी है फोर वन पॉइंट टू फोर ग्राम ऑप्शन सी है जीरो पॉइंट फोर एट ग्राम ऑप्शन डी है फोर पॉइंट एट ग्राम The key concept for this question is, see, हमारे पास solubility of a gas in liquid. हम बात करते हैं solubility of gas in liquid की. तो हमारे पास जो solubility होती है gas की. वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ज़्यादा तो उसकी सॉलिबिलिटी भी ज़्यादा अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस कम तो सॉलिबिलिटी कम सॉलिबिलिटी को डिनोट करेंगे हम लोग किससे एक्स से तो एक्स विल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी राइट एक्स को क्या लिखेंगे के पी के बराबर राइट नाउ अब एक्स वन बाय एक्स टू इज इक्वल्स टू पी वन बाय पी टू हम लोग लिख सकते हैं राइट सॉलिबिलिटी एट प्रेशर एट सम प्रेशर बाय सॉलिबिलिटी एट सम अदर प्रेशर राइट ये हमारे पी वन और पी टू दो प्रेशर पार्शियल प्रेशर है ठीक अब जैसे इस क्वेश्चन में मेंशन की हमारे पास ओजोन की सॉलिबिलिटी क्या थी वन एटी एम पे वो थी फोर्टी एम एल इन हंड्रेड ग्राम तो क्या लिख देंगे उसको उसको बेसिकली लिख देंगे फोर्टी एम एल बाय हंड्रेड ग्राम ठीक ये क्या हो जाएगी सॉलिबिलिटी ऑफ ओजोन इन हंड्रेड ग्राम ऑफ वाटर राइट बाय क्या हो जाएगा बाय हो जाएगा सॉलिबिलिटी ऑफ ओजोन एट फोर ए टी एम प्रेशर ठीक तो हमारे पास x हमें नहीं पता ठीक पर हमें क्या पता है कि कितने वाटर में उसको डिजोल्व किया गया है कितने वाटर में किया गया फोर हंड्रेड ग्राम में किया गया राइट पार्शल प्रेशर फर्स्ट केस में हमारे पास कितना है वन ए टी एम सेकेंड केस में कितना है फोर ए टी एम राइट नाउ हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा फोर्टी एम एल इंटू फोर हंड्रेड ग्राम बाय एक्स इंटू हंड्रेड ग्राम राइट ये कितना आ जाएगा हमारे पास फोर इसको तो क्या है हमारे पास वन बाय फोर तो इसको फॉर सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा वो आ जाएगा वन हंड्रेड सिक्सटी एम एल बाय एक्स इज इक्व टू वन बाय फोर एक्स की वैल्यू कितनी सिक्स हंड्रेड फोर्टी एम एल राइट ये है क्या वॉल्यूम ऑफ ओजोन जो डिजोल्व हुआ किस में हमारे 400 ग्राम ऑफ वाटर में ठीक नाउ अगर हमें निकालना है मास ऑफ ओजोन कैसे निकालेंगे देखो हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन विच इज पी वी इज इक्व टू एन आर टी प्रेशर हमें पता है कितना 480 एटी एम है वॉल्यूम हमें पता है 640 हंड्रेड फोर्टी एम एल है एम एल को हम लोग क्या करें लीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो एक एम एल विल बी इक्वल्स टू टेन रेस टू दी पावर माइनस थ्री लीटर्स तो सिक्स हंड्रेड फोर्टी एम एल कितना हो जाएगा सिक्स फोर्टी इंटू टेन रेस टू दी पावर माइनस थ्री लीटर्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखते हैं मास बाय मोलो मास अगर ओजोन की बात करें तो ओजोन का मोलो मास हमारे पास कितना होता है हो जाएगा फोर्टी एट राइट इंटू आर इंटू टेम्परेचर कितना है थ्री हंड्रेड कैलवन ठीक अगर हम लोग बात करें एम की एम क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा फोर इंटू 
640 into 10 raised to the power minus 3 into 48 by 0.082 atm liter per kelvin per mole into 300 kelvin यहाँ पे हमारे पास क्या था एटीएम लीटर था ठीक फोर एटीएम था एटीएम से हमारे पास क्या कट जाएगा एटीएम कट जाएगा ठीक फिर हमारे पास पर कैल्विन है उससे कैल्विन कट जाएगा फोर्टी एट ग्राम पर मोल था ना ये हमारे पास तो मोल इनवर्स से क्या कट जाएगा मोल इनवर्स कट जाएगा ठीक बचेगा क्या हमारे पास सिर्फ ग्राम बचेगा ठीक बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा बेसिकली आ जाएगा फोर इंटू सिक्स हंड्रेड फोर्टी इंटू फोर्टी एट इंटू टेन डेज टू दी पावर माइनस थ्री बाय थ्री हंड्रेड इंटू जीरो पॉइंट जीरो एट टू ठीक हमारे पास कितना आ जाएगा एम विल कम आउट तो बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू फोर पॉइंट नाइन ग्राम के कमिंग बैक टू द क्वेश्चन Correct answer for this question will be option D. I hope you understood it well. Thank you and all the best.